wote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo. Kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na tuko ukingoni ukingoni kabisa katika kuchambua, kuchambua kitabu cha Wagalatia na tuko katika ule mlango wa sita na kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutaangalia ehe lakini leo jambo ambalo tutaliangalia likubwa zaidi ni kuangalia swala zima la kiumbe kipya kiumbe kipya kwa tutaona hayo lakini ni kuambie tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi una uwezo wa kwenda kwenye YouTube channel yetu na pale tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi ukifika subscribe na pia utakapoangalia video yote basi tafadhali share pamoja na kulike lakini pia ni seme kwamba kama ungependa kupata uh, mafundisho ya kwa njia ya sauti kwa maana ya audio basi eh, ni, ku, ni kutie moyo uende kwenye podcast zetu tuna podcast tuko kwenye Google Podcast, kwenye Apple Podcast lakini pia tuko katika Spotify nako tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na kama ungependa kupata mafundisho pia kwa njia ya Telegram au WhatsApp basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaangalishwa kwenye grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo na namba ya kutuma ujumbe huo wa niunge ni namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa <coughs> baada ya kusema hayo basi Nitoe shukurani kwako wewe ambao umekuwa ukifuatilia, umekuwa ukijifunza eh, kila siku kupitia mafundisho ya Kristo ka, kwa njia ya vipindi vya neema na kweli. Asante pia kwa kuhamasisha wengine ili waweze kufuatilia vipindi vya neema na kweli na zaidi ya yote nakushukuru pia kwa kuweza kwenda ku, kufundisha na kushirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Asante sana kwa upendo wako na uti wako kwa Kristo. Ni zungumze pia na wewe ni kushukuru ambaye umekuwa ukifanya maombi bila kuchoka umekuwa ukijitoa kwa mzigo kabisa e, ukishirikiana na Roho Mtakatifu ili kuhakikisha kwamba kusudi na mapenzi ya Mungu kuhusiana na kweli ya Kristo inaenea katika taifa letu la Tanzania lakini na duniani kwa ujumla. Asante kwa maombi yako, maombi yako ni ya muhimu sana. Sio tu kwamba anatusaidia sisi ambao tunaandaa vipindi hivi lakini pia anasaidia hata wale ambao wanatusikiliza. Kwa hiyo tunasema asante sana. Na mwisho nitoe shukurani kwako wewe wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi ama wa mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kila mwezi. Kwamba umeamua kwamba injili hii mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio yaweze kufanyika na kuweza kufikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo ni seme asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa vile ambavyo umekuwa ukijitoa na vile ambavyo umekuwa ukiona fahari kuona watu wengi zaidi wanafikiwa na kweli ya Kristo. Kwa hiyo nasema asante sana rafiki, asante kwa ukarimu wako, asante kwa upendo wako kwa Mungu, asante kwa kuwapenda watu asante kwa kumheshimu Mungu kwa kupitia mali zako pamoja na mapato yako kwa hiyo nakupa ongera sana basi moja kwa moja nataka tuendelee sasa na uchambuzi wa kitabu kile cha Galatia na leo nataka tuangalie wa Galatia 6 nitaanza ule mstari wa 14 hadi wa 15 wa Galatia 6 14 hadi 15 <coughs> Paulo anasema hivi lakini mimi hasha Nisiwe nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa hiyo <coughs> Paulo anasema kwa sababu ya msalaba wa Kristo mimi nimesulubishwa kwa ulimwengu na ulimwengu umesulubishwa kwangu. Sasa kuna kuna mambo kadhaa nitaelezea hapa uh, kidogo ili tuweze kuelewa kile ambacho Paulo anazungumza. Na njia nzuri ya kuelezea ni kwenda moja kwa moja kwenye Warumi sita Kwenye Warumi mlango ule wa sita Alafu tutaanza mstari wa tatu mpaka nadhani ule wa, wa tano pale. Warumi sita tatu hadi tano Anasema hivi. <coughs> okay. Swala so, lilikuwa nazungumza hapa 
Laba niweze msaada wa kwanza kwa nini? Anasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Hasha sisi tuliyofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwa hiyo Paulo anasema wewe kama umezaliwa mara ya pili, wewe kama umemkiri Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, wewe umeifia dhambi. Na kwa maana anashangaa mtu ambaye ataendelea kuishi katika ama ataishia dhambi. Kwa hiyo anasema hasha sisi tuliyofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Na kumbuka kinachofufua dhambi tuliona kwenye Warumi saba, kinachofufua dhambi kutoka katika mwili ni Torati ni sheria ni amri kumi. ndio inayouisha dhambi ndio inayamsha dhambi kwa hiyo ukiona tabia fulani fulani zinakubana najua kuna namna ama ambazo sio sahihi maana ni kwamba kuna namna moja ama nyingine Torati inatenda kazi katika maisha yako ama umefungua mlango na kuiruhusu Torati kaanza kutenda kazi katika maisha yako ndio maana ghafla unaona dhambi imeuika katika mwili wako kwa hiyo anasema nne <coughs> Noya ndio tatsa nasema ha, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake kusudi kama Kristo alivyofuka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa baba vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima Stano, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake kadhalika mmeunganika naye katika mfano wa kufuka kwake sasa sikiliza kitu hichi kwa hiyo Paulo anasema kwamba mimi sitaki kuona fahari juu ya mwili ama kutubainia Torati ama sheria. Naona fahari juu ya nini? Juu ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, kusulubiwa kwake. Anasema kupitia msalaba wa Kristo mimi nimesulubiwa kwa ulimwengu na ulimwengu umesulubiwa kwangu. Na tunapokuja kwenye Warumi sita hapa anasema kwamba tuliunganishwa na Kristo katika mauti yake, tulikufa pamoja naye tukazikwa pamoja naye na alipofufuka tukafufuka pamoja naye na kuenenda katika upya wa uzima sasa kuna vitu kadhaa nataka tuviangalie hapo chapchapu iko hivi <clears throat> watu wengi hawajui na wakristo na sasa sengine unawaza hata unaanzaje unaanzaje kufundishana na watu sengine inakuwa ngumu kidogo ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki bwana yesu kumbuka Okay, Kristo ni mwana wa Mungu. Kristo aliye mwana wa Mungu akafanyika mwili, akaja duniani akavaa mwili. Kwa lugha ya Kiingereza wanaita incarnation, incarnation. Kwa maana ni Mungu katika mwili. Kwa Kristo ambaye ni Mungu, ambaye ni mwana wa Mungu akaja katika mwili. Kwa ikawa ni Mungu katika mwili. Alivovaa mwili akaanza kuishi hapa duniani. Lakini tunafahamu pia akaenda kufa msalabani. Sasa pale msalabani ndipo ambapo mimi na wewe tuliunganika na Kristo. Of course tangu amekuwa Mungu amekuwa katika mwili incarnation maana yake ni kwamba Kristo sio tu kwamba aliishi kama mfano kwetu ama kama mfano wetu wa kwamba mwanadamu aliye na uhusiano na Mungu anatakiwa aishije aishi namna gani lakini pia Kristo aliishi kama sisi. Hasa Kiswahili inakuwa ngumu sana. Kwa Kiingereza tunasema hivi He lived not only as our example but he lived as us. Sio tu kwamba aliishi kama mfano kwetu lakini aliishi kama yani aliishi sio semeje aliishi kwa niaba yetu. Eh nadhani ndo lugha sahihi. Aliishi kwa niaba yetu. Kwa sio tu kwamba aliishi kama mfano kwako kwa kuonyesha kwamba mwanadamu mwenye uhusiano na Mungu anatakiwa aishije lakini pia Kristo aliishi kwa niaba yako. Kwa hiyo kwa lugha nyingine maisha yeyote ambayo alikuwa anayaishi Yesu Kristo akiwa hapa duniani maana ni kwamba aliishi kwa niaba yako kwa mbadala wako aliishi as you. Mimi Kiswahili chake na shida. Aliishi kama wewe mbadala wako kama wewe. Yaani kwa lugha nyingine wakati anaishi maisha yake hapa kwa ile miaka mitatu 33 ni wewe ndio ulikuwa unaishi ile maisha. Kwa hakuishi yale maisha kama ya kwake alikuwa anaishi yale maisha kama ya kwako as you Kwa hiyo alipoenda kufa msalabani ndipo pale ambapo mimi na wewe tuliunganishwa naye tukawa kitu kimoja na kwa maana hiyo ikaturuhusu kushiriki yale maisha yote aliyoyaishi tangu alipozaliwa na Mariamu mpaka siku ile anakwenda msalabani na hata yale maisha ambayo ameendelea kuishi baada ya hapo mpaka leo hii kwa hiyo tumekuwa one tumekuwa kitu kimoja tumekuwa mmoja Tunakwenda sawa. Kwa hiyo anasema Kristo alipokufa, tulikufa pamoja naye. Kwa hiyo sio tu kwamba alipokufa msalabani alikufa kwa ajili yako, kwa ajili ya dhambi yako, alikufa kama wewe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine wakati Kristo anakufa msalabani na wewe ulikufa, hasa inawezekana ukao haujui, lakini ukweli ndio huo. Neno linasema alipokufa msalabani na wewe ulikufa. Alipozikwa 
na wewe ulizikwa alipofufuka na wewe ulifufuka alipoketi mkono wa kuume wa Mungu Baba na wewe uliketi mkono wa kuume wa Mungu Baba na ndicho hicho ambacho Paulo anasema kwamba kupitia kusulubiwa kwa Kristo mimi nimehofia ulimwengu na ulimwengu umenifia mimi na kwa maana sasa hivi naishi maisha tofauti kabisa na ambayo nilikuwa nikiishi kabla ya kuzaliwa mara ya pili kabla ya kumpokea Yesu Kristo maisha ninayoishi sasa hivi naishi katika upya wa uzima kwa Kiingereza anasema newness of life. Isi, sasa anashinda kuelezea lakini okay, Yesu mule msari wa 4 pale. Angalia msari wa 4. Anasema hivi <coughs> Warumi 6:4. Anasema basi tulizikwa pamoja naye, yani Kristo, kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima, newness of life. Sasa sijui kama unanyelewa rafiki. Y- y- yaani iko hivi. <laughs> eh hey. Yaani vitu vingine ni vizuri mnana ya kuelezea yani iko hivi kabla ya wewe kuzaliwa mara ya pili uzima uliokuwa nao katika mwili katika maisha yako ni tofauti na uzima ulionao sasa hivi wakangaje sio sio uzima nikisema uzima ni nitakuwa ninakosea uhai uliokuwa nao ya ndo, ndo, eh, uhai uliokuwa nao kabla ya kuzaliwa mara ya pili ni tofauti na uhai ulionao sasa hivi Si. Sasa hivi uhai ulionao ama uzima ulionao kumbuka kabla ya kuzaliwa mara ya pili roho yako ilikuwa imekufa you were dead ndivyo ambavyo bwana Yesu anazungumza anasema yeye anaamini neno langu sio tu kwamba anamwamini yeye alinituba mimi lakini ana, 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 hata ingia hukumuni na anasema pia kwamba amepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa hiyo ina maana kabla ya kumpokea Kristo wewe ulikuwa una uhai uhai ambao uko ndani ya mauti na baada ya kumpokea Yesu Kristo kwa maana ya kuzaliwa na ulipofufuka naye umefufuka una uhai ambao uko ndani ya uzima. Na huu uzima ni uzima wa Mungu, wanaita zoe. Na huu uzima wa Mungu ndio kila ambacho kinamfanya Mungu awe Mungu. Kwa sio tu kwamba uzima wa Mungu ni, ni quality and quantity of the life of God. Maana ni, ni ubora na wingi wa uzima wa Mungu. Kwa hiyo una uhai ndani ya uzima wa Mungu. Kabla ya kuzaliwa mara ya pili ulikuwa una uhai ndani ya mauti. Sasa hivi baada ya kuzaliwa mara ya pili una uhai ndani ya uzima. Na huu uzima ama uhai ulionao sasa hivi ndani ya uzima ni brand new, ni mpya na ni tofauti kabisa. Na wengine wote unaowaona. Na ndio maana sasa tukiwa na hilo kichwani tukarudi kule kwenye Galatia sita. Eh? Tulikuwa tuko mstari ule wa 14 na 15. Unakuja ni usome tena. Anasema lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu 15. Kwa sababu kutairiwa si kitu wala kutokutairiwa bali kiumbe kipya. Kwa hiyo maana ni kwamba u- uhai uliopata sasa hivi ambao ni uhai ndani ya uzima wa Mungu umekusababisha wewe uwe kiumbe kipya. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya, kiumbe ambacho hakikuwahi kuwepo tena. Kwa hiyo kama unataka kujisifu, ulitakiwa ujisifu kwa kuwa wewe umekuwa kiumbe kipya. Kama unataka kuona fahari, ulitakiwa uone fahari kwamba wewe umekuwa kiumbe kipya. Kama unataka kumshangilia na kumtukuza Mungu, umtukuze kwa sababu umekuwa kiumbe kipya. Kama unataka kuji kujipatipati mgongoni, kujipongeza hivi mgongoni kwa jigonga mgongoni kwamba ufanye kitu cha maana basi utakiwa ujipongeze kwa sababu Kristo amefanya umekuwa kiumbe kipya. Sasa implication yake ni nini? Tuende tukaangalia Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili alafu tutaanza mlango ule wa tano. Tena mlango ule wa tano. Alafu nianze msari ule wa kumina sita hadi wa kumina saba. Anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena saba. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale amepita tazama yamekuwa mapya. Kwa anazungumza hapa katika katika Wakorintho wa pili mlango wa tano mstari wa sita na kuna saba kwamba mimi na wewe tume, wewe umekuwa kiumbe kipya. Kwa kama wewe ni kiumbe kipya na kama mimi ni kiumbe kipya maana ni kwamba nisikilize vizuri sasa. 
Kwa mfano Musa nabii Musa kwenye Biblia sio wa mtaani wa kwenye Biblia Daudi mfalme Daudi eh, na kutajia vigogo hao Elia Elisha Abrahamu mwenyewe Isaka na Yakobo wao ni viumbe wa zamani Si Wewe ni kiumbe kipya Kinachowafanya wao wawe viumbe wa zamani na wewe uwe kiumbe kipya ni nini? Ni kwa sababu mtu anakuwa kiumbe kipya kwa sababu ya kuunganika na Kristo, kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu ya kuwa ndani ya Kristo na Kristo kuwa ndani mwake. Na hao waheshimiwa niliowataja Kristo alikuwa hajaja ulimwenguni bado na kwa maana Kristo alikuwa hajafa na kufuka bado na kwa maana Kristo alikuwa haishi ndani mwao. Na kwa maana hiyo wao ni viumbe vya zamani. Kwa ni vigumu sana kwa wewe mtu wa kisasa mtu mpya kujifananisha na mtu wa kale. <laughs> na watu wengi kwa kutokujua wa Kristo wanaendesha maisha yao kwa kujifananisha na hawa viumbe wa kale. Wewe ni kiumbe kipya. Hukuwahi kuwepo tena. You are a new species. Yaani wewe ni kiumbe ambacho hakikuwahi kuwepo tena. Si yuko anaelewa? Na yote hiyo ni kwa sababu ya kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema hata imekuwa nitarudi huko mstari wa 16 lakini twende wa, wa, wa 17 kwanza tuangalie kitu. Ngoja ni ni, ni shoyo kwa Biblia neno. Anasema hivi. Wa Korinto wa pili tano 17. Anasema kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo. Sikio hilo neno ndani, msitizo ni neno ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale amepita tazama yamekuwa mapya sasa kwa bahati mbaya kwenye biblia za Kiswahili naona kuna kitu anakichakachua hawakielezee vizuri ngoja nisome kwenye biblia ya new king james version alafu tutasikia vile ambavyo anaweza kusema therefore kwa hiyo if anyone is in christ kama mtu akiwa ndani ya kristo he is a new creation yeye ni kiumbe kipya old things have passed away ya kale yamepita behold tazama all ndio hilo neno kwa nitafuta all things have become new yote yamekuwa mapya ndio kwenye biblia ya Kiswahili wameacha neno yote na ni neno muhimu kweli sijui kwa nini wameacha ama labda ni mimi ndio simkua sioni kwenye kusoma ngoja niangalie tena e, baraka sema tazama ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya wameacha yote all 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 tazama yote yamekuwa mapya kwa anasema wewe kwa kuwa uko ndani ya Kristo mambo yote ya kale yamepita maana yake nini ni asili ya Adam na asili ya Adam ilikuwa ni dhambi imepita tazama 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 mambo yote mambo yote mambo yote yamekuwa mapya mambo yote yamekuwa mapya mambo yote yamekuwa mapya ya kale yote yamepita sasa kumbuka angalau ile msara wa 16 pale juu msara wa 16 anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena. Sasa kumbuka rafiki. Of course yeye anazungumzia kwamba ukisoma Warumi mlango wa kwanza anasema Yesu Kristo alizaliwa kwa jinsi ya mwili katika ukoo wa Daudi. Lakini akadhihirishwa kwa roho ya utakatifu kuwa mwana wa Mungu. Anazungumza kwamba hatufocus tena kwenye Uyahudi wa Yesu. Mm -mm. Kwa hiyo na sisi Unakumbuka kwenye Yohana tatu, mstari ule wa tano na wa sita, Bwana Yesu anamwambia Nikodemus, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Alafu mstari wa sita Bwana Yesu anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo ukija hapa kwenye mstari wa 16 Korinto wa 16 anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena. Kwa hiyo tunamtambua tunamtambua kwa jinsi ya roho. Maana ni kwamba wewe ule mwenendo uliopokea kutoka kwa baba zako na babu zako na bibi zako 
Siju walienda kwa waganga wa kienyeji, siju walienda kwenye matambiko, siju waliingia kwenye maagano, siju waliingia kwenye takataka gani? Vyote vile sasa hivi havikuhusu kwa sababu gani? Ya kale yamepita. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya msalaba wa Yesu Kristo. Kwamba yule ambaye alikuwa ameunganika na huo ukoa kwenu, ukoa kwa shirima, ukoa kwa masawe, ukoa kwa makipesile, ukoa kwa moleli, si ukoa kwa nani? Yule mtu wa kale alisulubiwa pale msalabani, akafa na Yesu Kristo, akazikwa. Ulipotoka umetoka ukiwa kiumbe kipya. Kwa mtu yoyote anayekufundisha na kukuambia kwamba matambiko na maagano ambao wazazi wako na ndugu zako na wazee wako na babu zako walifanya yanakuathiri leo hii, manake ni kwamba na mawili aidha ni kwa sababu haujakubali wewe si kitu cha kwanza sio sahihi akwambie hivyo hilo ni la kwanza unielewe kwa nini kwa sababu biblia inaonyesha wazi kwamba mtu wako akale umeondoka lakini inawezekana kwa sababu ya kutokujua na kwa sababu ya kutokusoma kwenye ukweli kwamba yote yamekuwa mapya bado ibilisi akatumia uongo na utapeli kuendelea kukusumbua kwa utakapoijua kweli na kuiruhusu hiyo kweli ikazama ndani ya moyo wako ikazama ndani ya nafsi yako ikafungua nafsi yako hiyo kweli ikakuingiza katika uhalisia wa kwamba wewe uko ndani ya Kristo si na hiyo kuwa ndani ya Kristo na maana kubwa rafiki okay tutarudi hapa he mdo umeisha angalia wakolosai tatu Angalia wa Kolosai 3. Nitaanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Wa Kolosai 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, maana kama ulifufuka maana ulikuwa umekufa pamoja naye. Yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikiridi yaliyo juu sio yaliyo katika nchi tatu. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba wewe ulikufa na uhai wako umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo wewe uko ndani ya Kristo, alafu Kristo yuko ndani ya Mungu. Kwa hiyo huyu anayekuja kukuambia kwamba unatakiwa ukavunje madhabahu, usijui kwenu mlikuwa mna maagano, sijui mlikuwa mna matambiko. Haikuhusu umekuwa kiumbe kipya na ya kale yote yamepita asili ya Adam na dhambi yake ambayo ndio ilikuwa asili ya wazazi wako asili ya ukoo wenu imepita sasa hivi umepata asili mpya ya Kristo ambayo ni haki umepata asili mpya ya Kristo ambayo ni haki ambayo haki hiyo ukiisoma kwenye Biblia utaona kwamba hiyo haki wala hujaipata mwenyewe Mungu ndiye amekufanya wewe uwe haki ambao tutaona kwenye kipindi kinachokuja lakini nataka ujue kitu kimoja hapa kwamba wewe baada ya kuzaliwa mara pili umeingia ndani ya Kristo unaenenda katika uhai mpya ulioko ndani ya uzima wa Mungu ya kale yote kwa hiyo usikubali mtu akuletea hadithi nyingine yote Isi, na ukiona siju kawa yanafanania yanafanania mambo ya, ya, ya ma, 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 nuksi nuksi ma, 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 mikosi mikosi ya, ya kwenye uko wenu yanakuandama ni kwa sababu hujaikubali kweli vizuri unasema lakini niko kwenye neema kwa nini anisumbua yeye anaweza kwa kwenye neema mdomoni lakini kwenye moyo wako na kwenye akili yako hujabadilisha bado hujaruhusu wewe ukweli ukazama ndani mwako kwamba yes ya kale yote yamepita asili ya Adam na matambiko yake na maagano ma yake na mamikataba yake na magonjwa yake na maradhi yake na mauti yake na umaskini wake yote yamepita tazama yote yamekuwa mapya kwa sababu wewe umekuwa kiumbe kipya kiumbe ambacho akikuwahi kuwepo tena. In fact ukienda kwenye ukoo wenu wala hawakujui. Unge yani katika ulimwengu wa roho ukienda kwenye mizimu ya kwenu haikutambui. Kwa sababu gani wewe ni kiumbe kipya. Hukuwahi kuwepo tena. Kwa hiyo in fact hata ibilisi hajui namna kuchulika na wewe. Sasa ili aweze kukamata inabidi akutumie watu wa kufundishe vibaya. Wakwambie bado 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 na wewe ukubali lete baasha lete baasha alafu ukubali then ibilisi anakupata. Lakini wewe umekufa Uhai wako umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo wewe uko salama bin Salmin, una uhai mpya ambao uko ndani ya uzima wa Mungu. Kwa hiyo kama ungependa kushiriki wewe uko nje na ungependa kushiriki hiyo, fanya maombi yafuatayo toka katika vilindi vya moyo wako. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Natamani kupata uhai mpya ulio ndani ya uzima wako. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mokozi wa maisha yangu asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu rafiki nakupa ongera na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama
basi tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana